零二零年，我们全家从成都搬到华府地区。离开美国十多年后，我发现这里的中餐大改面貌。最激动人心的，当属年轻人的面孔，他们雄心壮志。我们店面就是一个开创者，成长于文化熔炉中，追求自我风格。I've also worked in like non-Asian restaurants, bringing that influence of the chef training I have, try to make it more personalized to me. 他们寻找身份认同，凝聚共同文化特征的空间。We think of our brand as a hub for, you know, for community to have a safe space. And how do we do that? Here you go. We use boba as a vessel. 我是庄祖仪，十几年来边写字边掌勺，用食物认识世界。That's really good. <laughs> Wherever there are Chinese people, there are Chinese restaurants. 目前安居美国，我想在这里探索何谓地道中餐，美国中餐的繁荣由谁造就？又怎样讲出了华人的甜酸苦辣？请你跟我一起品尝中餐在美国。在历史悠久的中华餐饮文化中，珍珠奶茶独树一帜，短短三四十年就占领了全美，成为华人乃至亚裔的骄傲。千禧世代的华人餐饮从业人尝到了甜头。借着珍珠奶茶这股扶摇直上的势头乘风而上，他们的出现会将中餐在美国推上一个不曾有过的高峰吗？我们从珍珠奶茶开始寻找答案。这是唐荣 Secret Tea 的创始人，来自中国的新移民。店面位于华盛顿市中心，是上班族和大学生聚集的地方。Secret Tea 在疫情期间开张，坚强扛过了疫情。我们基本上最开始一天只能做到两三百块钱的生意，因为我们叫 Secret Tea 嘛，所以我们其实当时每个月都会有一个 Secret Menu。这个兔子奶茶就是在 Secret Menu 里孕育而生出来的。兔子奶茶就是一个小兔子做的布丁，放在这个奶茶上面，你碰这个杯子，它会像果冻一样动来动去。我们火起来其实是这个 t i t o k 有人来了，发现了就是超过十万的这个播放量，哇，一下就火了。从那里开始，生意开始慢慢变好了。我看到你们的点餐的部分也有一些非常别出心裁的单品，比方各种卡颂里面有加了珍珠。珍珠其实我们另外一个爆品，就是我们刚出这个 boba c o r s o n 的时候，很多人没想到，但是因为珍珠是美国人喜欢的， c o r s o n 也是美国人喜欢的。那我们在里面加了焦糖酱，把这个捆上 toast 以后，放上比较温热的珍珠，再加上冰凉的奶盖和可可粉，造成意想不到这个口感上的冲击。Surprisingly good。珍珠牛角包、兔子布丁奶茶，我实在很佩服唐荣对于珍珠奶茶无限的想象力，以及对美国市场和社交媒体天生的敏锐度。奶茶的这个革命也是在不停的、不停的更换。那我们也是想说，让我们的店，包括我们之后可能有新店，去跟上这种节奏，不被这个奶茶的时代潮流被拍到后面去。甜是人类普遍最喜爱的味感，糖分刺激多巴胺的分泌，带给人愉悦满足。美国遍地甜味，唐荣的奶茶甜品自然大有市场。我飞到加州，真乃最初落户美国之地，寻找这场奶茶革命的未来可能性。So cool! First time I order a drink from a cookbook instead of from a menu. 这是贝亚，中国菲律宾混血 ，Milk and Tea 的合伙创始人。The best ice in Los Angeles. <laughs> wow, let's try it. I can taste the the fresh strawberries. 大学毕业后，贝亚和合伙人 Stacy 一起踏上了奶茶创业之路，从全美第一家自助奶茶快餐车开始。接着出版了奶茶食谱书，为企业团队活动开发奶茶课程，不断突破奶茶的边界。So where do you get all your ingredients from? Like your boba, your tea. 
We source our ingredients mostly from Taiwan. I am proud of、uh, the teas of my hometown. <laughs> 我第一次喝珍珠奶茶是在台湾上国中时，它上世纪八九零年代起源于台湾，很快就席卷了亚洲。台湾移民将其引进美国，不过最初它只是中餐馆里廉价的附带饮品，现在却独立成店，成为风靡全美的时尚饮品。珍珠奶茶惊人的发展史，对未来中餐明星单品有没有借鉴之处呢？ Boba became popular around the late 90s because Taiwanese Americans would go back to Taiwan, get inspired by the night markets, and then they'd start their own companies. How did boba become such an important symbol for Asian American identity? I think that back in the day, Asian Americans didn't really have spaces where they could see other people who looked like them and feel comfortable eating Asian food without judgment. And so initially, boba shops became that place for Asian American young adults to see each other and enjoy Asian snacks. <laughs> 千禧年前后，日本动漫和 K-pop 等亚洲流行文化进入美国。Asian Pride 亚洲骄傲的概念在亚裔美国青年中再次兴起。为了对抗白人至上的文化，这些年轻人想找到能把他们团结起来的身份象征。甜甜的珍珠奶茶没有强烈的地域性和政治色彩，就成了最佳选择。随着社交媒体的诞生。珍珠奶茶很快就在美国年轻人中被广泛传播。There's a song called Boba Life that was filmed in a boba shop in the San Gabriel Valley. <音樂>珍珠奶茶的兴起绝对是中餐在美国两百年间发展的重要转捩点。着力呼唤亚裔群体意识的觉醒，运用社交媒体促销。这与从前谈资论辈、口碑相传的传统中餐业有天壤之别。新鲜血液和老派做法之间还能摩擦出什么火花 ？How are things going? Kevin 谢，台艺大男孩，在阿里兰州经营一家台湾小吃店。这家店有个很甜的名字，叫宝贝。要问他的店铺开在哪里？答案 ：Ghost Kitchen， 幽灵厨房。疫情神奇般的让幽灵厨房这个产业崛起，像 Kevin 一样的创业者们用廉价的租金在远郊工业区合租公共商用厨房，各自筹备食物后放置门口，只等顾客或外卖小哥来取餐。今天我们要准备什么？今天我们要准备挂包。我们的挂包都是手工做的，所以有一点难，可是蛮好玩。所以挂包对你来说有什么特别的意义吗？我做挂包的时候，我就会嗯想我的全家，想我爸爸教我什么，想我奶奶小时候做什么东西。就像做挂包的时候，我就会 all my childhood memories 嘛。呀，可能看我现在长大还在做这些东西，我觉得蛮酷嘛。真的是一种传承。对，嗯。And I see Zach is、uh, filming this for you. Are you going to use it for your social media? Yeah, so Zach is my partner. We do a lot of social media marketing because there's a lot of young kids. They're always just on their phone, so they're not going to really be driving around trying to find a random kitchen in the middle of nowhere. Because really, without social media, it would be impossible to find this place. One hundred percent. This is completely、impossible. hidden. Yeah. Wow, your movements are so fast. Every day, you're still different. 天天做啊？那你现在做挂包应该比你爸爸厉害了吧 ？I think I may have made more 挂包 than him though now. Yeah. So I probably made like I don't know twenty, thirty thousand. Oh wow. Yeah, one, seven, one. Wow. Yeah, so I better be good. Yeah. <笑>美国在一九六五年修改了移民法，随后迎来七零八零年代港台移民的黄金期。Kevin 的父母就是这个时期来到美国的。这批移民提升了所谓中餐在美国的多元性。Kevin 店里的台式卤肉挂包。都是之前在美国没有人见过的。那一直做这样同样的东西，反复做，会不会觉得厌烦 ？Sometimes,、嗯、but I think when you make these things and you're trying to master your craft, every time you make it, it's a little bit different. Kevin 今年二十七岁，这个年纪有时会给人少不经事的感觉。但我佩服他，除了一腔出生之犊的斗志，还有可贵的匠心精神。从之前西装革履做金融工作。到如今满手沾面粉，他走出一条更辛苦但也更有主导权的道路。Like for my family, for myself, for the challenge, the fulfillment of being able to just work hard as opposed to working at finance 40 hours a week 
in front of a computer, doing the same thing every day. It just gets a little mundane, so I wanted something more exciting and difficult. That's really good. <laughs> I love it. It's, it's so balanced. You have the softness of the bun and the meat and then the crunch of the peanut. Rujin Huayue in the United States, 大多是六五年后移民的儿女，他们的父母、爷爷奶奶有不少曾是美国中餐的中流砥柱。他们在厨房里辛劳了半辈子，大多希望儿女离开厨房，做工程师、医生、律师。可其中不少年轻人绕了一圈，又回到了厨房。Johnny Lee, 洛杉矶当红小厨，一个不按常理出牌的人。他的餐馆 Pearl River Deli 很长一段时间里没有常设菜单，这意味着碰上特别喜欢的菜色，你最好一次吃饱，因为下次再来恐怕就吃不到了。嗯，哇，这是 so flavorful。What does it mean to you to be cooking nostalgic Cantonese food of your childhood in Chinatown in the year 2023? Sometimes as restaurants feel financial pressure, they feel the need to take shortcuts. And then the food doesn't taste the same as it used to when I was a kid. So I think it's just trying to go back and reclaim those like food memories of what food used to taste like. And, yeah. and also at the same time trying to Put my own personal touch on it the way I want to eat it. 疫情期间，美国有大约半数的中餐馆被迫停业倒闭。Johnny 的求变与革新，其实背后所对应的是不断碰壁与试错。在这个高淘汰率、快节奏又难以预测的市场中，初心显得特别珍贵。过去的三五年里，川味辣椒油以 Chili Crisp 的名号打响美国市场，成为继珍珠奶茶后下一个现象级的时髦中餐产品。来认识刘静与苏三，一对甜与辣的最佳拍档。他们合力经营的 Chinese Street Market， 又是另一个千禧世代的新兴餐饮形式。实体店面几次搬家，现位于华盛顿特区著名的 Union Market 餐饮市集里，时髦文青聚集之地。线上店铺用于网购和甜品授课，其研发大本营就是刘静家的厨房。哇，本来就是黑白，比较分明的时候就是漓江山水，概念就是漓江山水这么诗情画意。那我也先来吃一口，感受一下水墨画的感觉。哇，嗯。这是南瓜还是还是 sweet potato 吗？南瓜和芋头两个，嗯、就是想到说桂林那边也有荔浦芋头，就是用它的那个食材和这个画面，所以里外是相呼应的，是哇，好棒啊！刘静土生土长广州人，几年前从四大会计事务所之一辞职，转跑到钻研法式餐饮烘焙，创立了自己的甜品品牌。哇，这个辣椒渣渣一看就是香的不得了。嗯，劲道要拉长一点，更厚一点，所以要比较有嚼劲。好吃，好吃。担、嗯、担面大概是我人生最爱吃的东西。真的吗？真的，好好有心。<笑>我随时都可以来一碗担担面，大家在成都弄一两的担担。对。苏三，四川妹子，金融业出身，几年前秉着一股发扬中菜文化的使命感，创立了 Chinese Street Market， 目前全职经营。我们的主题其实就是 promote 在 DMV、DC 附近的，主要是以中国文化为主的各种人才。我们真正需要的是让人了解为什么你要买这个东西。现在因为科技跟交通这么发达，你随便在哪里买或者是怎么运输，其实都是可以吃到的。但是真正的文化那个 piece 是 missing 的、嗯。糯米、葱油配松露、可可粉，他们把中式和西式原料巧妙搭配，味道既新颖又熟悉。
。苏三和他的团队大多都曾是中国留学生，他们为美国中餐带来了厨艺与中华文化全新的结合。我很早就出来外国就念书，其实我还很接受外国文化，但是后来有小孩了以后哈，我发现我要教他这个中国文化，<笑>教他讲中文，教他这个故事啊，这些就各种各样的东西，我本来觉得不重要的东西，我发现原来很重要。我希望他有记住这些文化这个根吧。年轻在餐饮界不见得是个好的形容词，毕竟大概率上没人愿意花钱吃新手料理。但年轻也代表着活力、生机和对时代的敏感度。他们有强大的适应力、越挫越勇的坚持和跨越文化的能力与使命感。他们抓住了这个时代赋予中餐特别的甜头与机运，乘风而上，又为美国中餐业注入更多的可能性。